喜欢吃糖葫芦。鹅娘说：“以前阿妈跟她最喜欢吃糖葫芦，所以我也爱吃。”好，阿妈带你去买糖葫芦，走。啊！糖葫芦呀！慢点。停课。哎，来根糖葫芦吧。啊，哎，对，这个大。哎，给您。哎，好嘞。来，给你鹅娘吃。鹅娘吃。阿妈吃。嗯。我终于和阿妈、鹅娘一起吃糖葫芦了。不，阿妈，我们去那边买东西。好，走。<笑>要是允克少爷每天都能这么高兴，多好啊！只要能看到他那天真的笑容，就够了。走吧。这个有点意思。嗯。哎，好祖母，您看。好。哎，都过来，都过来。过来，过来，快、哎！快来！来来来，过来！你们都听好了啊！一点儿，一横长；一撇，到南阳。十字对十字，是日头对月亮。这个答案是什么呀？谁要猜对了，朕要好好的奖赏他。嗯，一点一横一撇，到南阳。哦。我猜出来了，是太庙的庙子。哎，太子果然是聪明伶俐啊！这么多的灯谜，孩子们怎么猜不出多少来呀？我还准备了好多礼物给孩子们呢。皇祖母，请放心，这些灯谜的解答都写在御花园的灯笼下面。哦，好，你们都听好了，赶紧去挑了灯谜过来，找到了答案，好来领赏啊！谢谢我、啊，快去吧，去吧，快去吧。<笑>你别生气了，我看出，我看出是你最先想出答案的。德公公，明明是我先想到答案的，你为什么不让我抢答？四阿哥，在皇太子回答之前，你没有看到其他的阿哥都没有举手吗？的确是这样。这是因为啊，人家都知道不能抢了皇太子的风头，在皇宫里啊。最讲究的是韬光掩晦，锋芒毕露呢，就会招人记恨，甚至惹来杀身之祸。所以啊，什么事情都得学会忍着，忍人所不能忍，方能成为人上人。那我要忍到什么时候？<笑>等到有一天啊，你不需要再忍的时候，你就不用忍了。皇族里呢，最重要的是嫡庶尊卑，允克贝勒。你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。四阿哥，以后你要和允克贝勒相互照应，只要肯努力呀、啊，总有一天你们会熬出头的。
皇祖岭呢，最重要的是嫡庶尊卑。允克贝勒，你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。我该怎么做，才能保护我的允克？朝廷在北方的战事一直不断，这个时候，你要背弃朕的重托，要告老还乡。倘若军饷筹备不及，你让朕如何维持国威啊？奴才该死。只是收税多年，得罪了不少权贵，老臣唯恐。张木郎，这这么多年，你还是不信任朕。皇上，老臣不敢，老臣甘愿为皇上以死尽忠。张木郎啊，这。你只要实心为朕办事就好。朕知道，你为朝廷办的都是刀尖上舔血的差事。可是这么多年了，朕这把刀可曾伤了你？陈宫权贵们可曾伤了你吗？没有。朕将你的女儿素莹赐婚给庆王爷。告封荣华，朕又将你的孙子允爵封为庆王世子，如此的恩典，你怎么忍心在这个时候向朕告老辞官？皇上，皇上，老臣错了，罪该万死。皇恩浩大，老臣即便粉身碎骨，也不能报皇上万恩之一呀、啊。只是老臣深知自己的所作所为，难有善终，恐怕祸及自己的家人及子孙，便有了心生歉意，贸然向皇上提出告老还乡之情。万望皇上，开恩恕罪。皇上，朕问你，还有什么事情，你放心不下吗？皇上，如保我两件事情，老臣便无后顾之忧。说，这，如若有一天，皇上保不住老臣。老臣恳请皇上放老臣家人一马，让他们安度余生。朕应允你。第二件呢？小女素莹一向被老臣视为掌上明珠，她嫁给庆王爷，也是皇上隆恩。可庆王爷他，他。老臣恳请皇上，保小女素莹富贵平安，不屈人之下，独享庆王福晋的尊荣。皇上，请皇上体谅老臣一片爱女之心呐、啊。好了，动不动就哭哭啼啼的，起来起来，朕答应你，就让素莹独享庆王福晋的尊荣。谢皇上